，吃山。这么慌干嘛呀？那六千万，你没有交给秦梦瑶介绍人来处理吧？怎么了？有什么问题吗？我查到林国富的股份都给谁了？林国富把股份都转给了一个叫吴东月的女人，但吴东月只是替人代持。洪富真正的幕后股东是秦莫瑶。迟总找我什么事啊？这么正式？我本来想收购洪富的股份，但是被人抢先了一步。是不是你干的？池总高看我了，我哪有那么多钱？你有，林国富把他名下百分之五十一的股份都转给了你，你现在才是洪富最大的股东。所以呢，股票又不是现金，我难道把洪富的股份都给卖了，然后再拿钱收购回来不成？你当然不会卖股份。所以你套走了我的六千万，我现在一分钱都没有了。池总好像忘了，人是你自己联系的，我可完全没参与，我怎么套走你的钱啊？人是你介绍的，你敢说跟你一点关系都没有？我介绍的人多了，个个都来找我要钱，那我岂不是赔死了？这么说来，你要分我的那一份也没。这可不是个好消息啊！你在装什么孙子？你是故意设局害我的。我现在就报警，告你欺诈。好啊，报警。不过你得跟警察讲清楚，你怎么得到的这笔钱。哦，对了。还有林国富的死，你在胡说什么？林国富的死只是意外，是不是意外？一查就知道了。地高薪中毒还是能测出来的。你应该还记得下葬前，林心彤保留了林国富的一缕头发吧？我帮你拨号，这一局你输了，欠我的钱记账上。确定他会上钩吗？大概率吧，他今天已经心虚了，说过。他真的去了地高薪中毒，二十四小时就分解完了。当时没有做血液和电解质检测，现在不可能查出来，更不可能通过头发查出来。我只不过是试探了一下，他就做贼心虚，太着急了。可是我们现在虽然确认是他做的，但要让他伏法，还是要找到切实的证据。你那怎么样了？都查了，他的就诊记录正常。网络账户也一样，连对外联络信息和快递也都查了，没有任何购买或接收处方药的记录。那。
那夏雨薇呢？也什么都查不到吗？或者他们有没有什么暗号，伪装成其他东西，非法买药？是不是都这样？林娜小姐，你当我是废物吗？我会不仔细辨别吗？但是，你爸爸定期有购买地高辛的记录。那有什么奇怪的？我爸有心脏病，定期都会去医院开药。不过地高辛是处方药，一次只能开一周的剂量。没有切实的证据，也只能从别的地方入手了。你放心吧，我会想办法的。嗯。池山怎么不说话？吓我一跳！你怎么在这里啊？来找我的吗？啊、哦，我来找你拿回印章。印章？对啊，我的印章不是在你那儿吗？我有点用。我觉得彤彤，他好像能看见了。别动！啊！你头发上有个东西，我帮你把它取下来。你给我拿印章吧，我现在拿给你。物归原主了，你可得保管好。嗯，放心。刘小姐。你该吃药了，秦梦瑶，我。问你，你为什么不听我的？你不是答应过我，你不会自己行动吗？我，你知不知道你这个样子，我很担心你。我只是想快点找到证据。我不是说过我会想办法吗？我不想你再替我冒险了。在黑暗中试探，熬过这夜晚，把誓言都。可以不用现在回答我，你可以慢慢想，但是你一定要答应我，以后无论做什么，你一定要告诉我，好吗？这么着急来找我干嘛
，胡瑶，你别干了，现在马上跟我走。上次那伙人真是冲我来的，不然呢？他居然会花钱买我的命！你替我打听打听，我身价值多少万？这不是开玩笑的事儿。周末，我没那么容易死。石山也不会舍得花钱买我的命，不值得。他们没有要你死，他们是要你生不如死。周末，你想多了，我这么多年也不是白练的，我还学过医，想要我残，没那么容易。那林心彤呢？他天天在你身边，你难道就能保证不会连累他吗？听我的，咱不再管这些了。你现在有红富集团的股份，也有林国富诈骗的证据，你的任务已经完成了，不要再把自己赔进去